सबस्क्राइब करो द केमिस्ट्री क्लाब चैनल के आगामी भिडियोगर बेल आईकन के प्रेस करो बंधुरा सबा केम आज आशा करी सब अनेक भलो आज बंधुरा आज के चैप्टार्ट नहीं आलोचना करब से हे क्लस टुएल्भर अत्यंत एक इम्पोर्टेंट चैप्टार केमिकल कईनेटिक्स अर्थात रासायनिक गतिविद्या वेस्ट बेंगल काउन्सिल अफ हायर सेकेंडर एडुकेशन ये सिलेबसटा आई अनुजय मिनिमाम एक फाइव मार्क्सर कोश्चन थक डि सेक्शने ठीक है अर्थात जो फाइव मार्क्स तीनटे कोश्चन थे डि सेक्शने तरह मध्य एक कोश्चन अवश्य केमिकल कैनेटिक्स के थको ए छाड़ाओ सीबीएसई बोर्डर जो आईसिएसि बोर्डर जो अत्यंत इम्पोर्टेंट एक चैप्टार एट ठीक है अनेक मार्क्स कैरि पाँच छय नम्बर मोटामोटी कैरि कर सीबीएसई बोर्डे ठीक है किचु निमेरिकल्स आज कि मैथमेटिकल प्रब्लेम्स आज कि थिरेटिकल एसपेक्ट रही है समस्त जिसगल डिटेल्स शिखब आगे ही दीची टोटल चैप्टार मोट तीनटे पार्ट है तीनटे पार्टर भिडियो तो समग्र चैप्टार्ट के क्लियर करब ठीक है और बस कथा ना बाड़िए तेल चलो डायरेक्टली सबजेक्टर मध्य ढुके बंधुरा देवव्रत देवनाथ तुम्हारा देखो दा केमिस्ट्री क्लाब तेल चलो केमिकल कैनेटिक्स चैप्टार्ट शुरू करी बंधुरा केमिकल कैनेटिक्स जो चैप्टार्ट आई चैप्टारे सब प्रथम आज के पार्टा करब से पार्टा के बोलती केमिकल कईनेटिक्स यार्टर मध्य आज के जो पार्टा बेसिकाली करब रेट अफ ए रियक्शन तर मैं हे एक बिक्रियार हार्ड कि निर्णय करब बिक्रियार हार बोलते कि बुझी बिक्रियार हार बोलते ये बुझी जे निर्दिष्ट को समय व्यवधान कतटुकू तो बिक्रिया संघटित तरह मात्राटा तर परिमाण से बिक्रिया हार बोले जानी सपोज हमें ए दूरत बी दूरत जाब ए एक पजिशन बी एक पजिशन जतटा समय मध्य हमें दूरत जातटुकू दूरत जा कत समय जापात से बोली से दूरत अतिक्रम कर हार भिटी से बी ठीक तेमी बिक्रियार क्षेत्र बेपार सरकम एक छोटो छोटो को बोझान चेषा कर आगे सब शुरू कर मोट बिक्रिया कत धरण है ठीक है स्पीडर ओपर रे बेस कर एक रियक्शन कतगुलो टाइपर है तीनटे टाइप मेनलि रियक्शन है एक बला हे अति द्रुत गति भेरि फास्ट रियक्शन अति द्रुत गति सम्पन्न जो रियक्शनगुल मैं ये रियक्शनगुलो कि है मैं फ्रैक्शन अफ सेकेंड्सर मध्य टेन टू दि पावर माइनस नाइन थे टेन टू दि पावर माइनस टुएल्व तरह कम समय मध्य टेन टू दि पावर माइनस टुएल्व थे टेन टू दि पावर माइनस फोरटीन एत सेकेंडर मध्य से विक्रियागुलो रिएक्शनगुल्लो कमप्लीट हो जाए बोझा गया बेपार्ट हे भेरि फास्ट रिएक्शन यही रिएक्शन की है यह रिएक्शने क्योंकि सहजे बेर करते ही रिएक्शन जो रेट बाट से क्योंकि सहजे निर्णय करते छाड़ा दुई नम्बर जो पार्ट आज है से दुई नम्बर पार्ट और इम्पोर्टेंट से कि भेरि स्लो रिएक्शन भेरि स्लो रिएक्शन बोलते बोलते मैं एतटाई धीरे गति सम्पन्न है से बिक्रियागुल से बिक्रियागुलो कि करते बिक्रियार हार बार रेट के निर्णय करते सपोज सपोज हाइड्रोजें साथ अक्सिजें के नर्माल घर टेम्पारेचारे फेले रेखे दिल उदाउट एनी कैटालिस्ट कोकम अनुघटक अनुपस्थिति ठीक है और प्रचुर दिन दीर्घ दिन रेखे दिल क्यों से मिले एकसाथे जल तैरि करब व्टार वे प्रड्यूस करना तर मैंने कि से रिएक्शन अत्यंत स्लो हे जमन लोहा के जो बतासर एयारे रेखे दी खोला बतास रेखे दी तो जी लोहाते कि है मरीचा पड़े करसन है ठीक है किंतु जी एम रेखे दी तेल क्योंकि दीर्घद पड़े थको क्योंकि ओई रकम भाव रिएक्शन है अनेक लंग प्रसेस से रिएक्शन है इन्सटैंट हो जाए ना बोझा गया बेपार्ट तो यही क्षेत्र बिक्रियार हार निर्णय करा खूब टाफ बेपार और जो है एवारेज एवारेज बा कि हमें मडारेट जो स्पीड मैं मोटामोटी एक मिडियो कार्ड जो स्पीड था स्पीडे जो रिएक्शन है क्योंकि तेल से ही रिएक्शन रेट निर्णय करतेब मोटामोटी जेधर रिएक्शनगुलो नहीं कथा बोलो से रिएक्शनगुलो क्योंकि समस्त किस लेवल बेस कर ही अर्थात एवारेज रेटर ओपर बेस कर ही क्लियर एबंधा शिखब जो बिक्रियार हार बार रेट अफ रिएक्शन क्यों करब सपोज हमें एक कथार कथा बी मन करो ये हे एक बिक्रियक मैं रिएक्टैंट स्टार्टिंग पजिशने रही है तमान एखो कत आज है हंड्रेड पार्सेंट आज मैं बिक्री एखो शुरू है रिएक्शन एखो शुरू है एखो पर्त को प्रोडक्ट किच्छू तैरि है प्रोडक्ट तैरि एकदम रिएक्शन फार्ष्ट इनिशियल स्टेपे ठीक है एन जख कि सपोज मन करो दस मिनट समय पड़े टेन मिनट पड़े 
এটা কমে গিয়ে এইটটি পারসেন্ট হলো তাহলে এখানে যে প্রোডাক্টটা তৈরি হবে সেটা কত পার্সেন্ট হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হবে তাহলে বিক্রিয়ক পদার্থ কমলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট আর বিক্রিয়া জাত পদার্থ বাড়লো টোয়েন্টি পার্সেন্ট তার মানে এখানে কি হয়েছে এটা হ্রাস হয়েছে তার মানে কমেছে ডিক্রিজ করেছে আর এখানে প্রোডাক্টটা কী হয়েছে ইনক্রিজ করেছে বেড়েছে তাহলে এই যে সময়ের সাথে সাথে যে আমাদের বিক্রিয়কের গাড়ত্ব সেটা কি হচ্ছে কমছে সময়ের সাথে সাথে প্রোডাক্টের যে গাড়ত্ব সেটা বাড়ছে সাপোজ আমি ধরে নিলাম এখানে প্রোডাক্ট হিসাবে বিল উৎপন্ন হচ্ছে সাপোজ কথার কথা ধরে নিলাম তাহলে মাইনাস সাইনটা কখন হবে যদি কিনা আমি রিয়াক্ট্যান্টের রেসপেক্টে বলি কেননা এটার রেসপেক্টে কী হচ্ছে আস্তে আস্তে কমছে আর প্লাস সাইন কার রেসপেক্টে হবে প্রোডাক্টের রেসপেক্টে যেহেতু এটা প্রোডাক্ট আস্তে আস্তে কী হচ্ছে বাড়ছে তাহলে দেখো কতটুকু সময় লেগেছে এবং সেই সময়ে কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে সেটাই তো হচ্ছে আমার সেই বিক্রিয়কের সেই বিক্রিয়ার হার তো এখন ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো প্রাথমিক অবস্থায় যেটা আমার ছিল আর এখন অন্তিম অবস্থায় আমার যেটা হয়েছে তাদের মধ্যে যে ডিফারেন্স সেই ডিফারেন্সটাই হচ্ছে আমার গারত্বের পরিবর্তন বা কনসেনট্রেশনের পরিবর্তন আর সময় কতটা লেগেছে সেটাই হচ্ছে আমার সময়টা ঠিক আছে তাহলে এখানে সময় যেটা ছিল আর তারপরে যেটা সময় হয়েছে সাপোজ তারপরে আরও কুড়ি মিনিট পরে কী হলো কুড়ি মিনিট পরে দেখা গেলো এটা ফর্টি পারসেন্ট হয়েছে মনে আছে ডিফারেন্সটা তাহলে ডেল্টা দিয়ে আমি কি প্রমাণ করছি সে তার চেঞ্জটাকে বোঝাচ্ছি তাহলে ডেল্টা অফ এ তার মানে এর গাড়ত্ব বা কনসেনট্রেশন কতটা পরিবর্তন হলো কার রেসপেক্টে সময়ের রেসপেক্টে তাহলে সময়ের রেসপেক্টে গাড়ত্বর যে পরিবর্তন হলো সেটাকে আমরা কি বলছি সেই বিক্রিয়ার হার বলছি তাহলে রেট অফ দ্য রিয়াকশান ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি মাইনাস ডেল এ বাই ডেল টি ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা এইবার এটাকেই যদি আমরা প্রোডাক্টের রেসপেক্টে বলি যে ডেল্টা বি কতটা পরিমাণে তৈরি হয়েছে বাই কতটা সময়ে সেটা তৈরি হয়েছে তাহলে রেট ইজ ইকুয়াল টু আমি যদি কন কার রেসপেক্টে বলি রিয়াক্ট্যান্টের রেসপেক্টে বলি তাহলে সেটা মাইনাস হচ্ছে আর যদি প্রোডাক্টের রেসপেক্টে বলি তাহলে সেটা প্লাস হচ্ছে আমি দুটো যে কোনো একটা দিয়ে আমি বলতে পারি এটাও রিয়াকশনের রেট এটাও রিয়াকশনের রেট দুটোকে আমরা বিক্রিয়ার গতিবেগ বলতে পারি ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা তাহলে বিক্রিয়ার গতিবেগ সম্পর্কে এতটুকু ধারণা আমাদের হয়েছে যে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যে পরিমাণে গারত্বের চেঞ্জ হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে তার হার বা রেট যদি আমরা রিয়াক্ট্যান্টের রেসপেক্টে বলি তাহলে সেই গারত্বটা কমবে অর্থাৎ মাইনাস হবে যদি প্রোডাক্টের রেসপেক্টে বলি তাহলে সেই গারত্বটা বাড়বে অর্থাৎ প্লাস হবে ক্লিয়ার হচ্ছে এতটুকু এইবার এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে বলছে এটার যখন আমি গ্রাফ প্লট করব গ্রাফ প্লট বলতে যখন আমি সাপোজ কথার কথা আমি ধরে নিলাম গারত্বর সাথে সময়ে এদিক হচ্ছে টাইম সময় এদিক হচ্ছে কনসেনট্রেশন মানে গাড়ত্ব ঠিক আছে এটা যখন আমি গ্রাফ প্লট করব যখন সময় শূন্য ছিল তখন কি ছিল এ এ থেকে আমরা বি তৈরি করেছিলাম তো তখন এ এর গাড়ত্ব কত ছিল হান্ড্রেড পারসেন্ট ছিল যত আস্তে আস্তে সময় কমেছে আস্তে আস্তে গাড়ত্ব কমেছে তাহলে সময় যত বৃদ্ধি পেয়েছে গাড়ত্ব তত কমেছে কার রেসপেক্টে এর রেসপেক্টে ক্লিয়ার সময় যখন শূন্য ছিল তখন বিয়ের গাড়ত্ব কত ছিল শূন্য ছিল যখন সময় আস্তে আস্তে বেড়েছে তখন কিন্তু বিয়ের গাড়ত্ব আস্তে আস্তে বেড়েছে তাহলে এটা হচ্ছে বিক্রিয়া জাত পদার্থ আর এটা হচ্ছে বিক্রিয়ক পদার্থ এটা নেগেটিভ এটা হচ্ছে পজিটিভ তাহলে কনসেনট্রেশনের রেসপেক্টে টাইমের যে প্লটটা সেটা বোঝা গেল এটা আমাদের এইভাবে হবে আচ্ছা এবার এখানে ছোট্ট দুটো টার্ম আমি একটু বলে দিতে চাই সেটা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে দুই ধরনের সাধারণত দুই ধরনের এই ধরনের রিয়াকশানটা হয় কীরকম এই যে হার বা রেটের কথা বলছি সেই রেটটা দুটো টাইপের হয় প্রধানত আমরা যে রেটগুলো নিয়ে কথা বলছি ওটা হচ্ছে অ্যাভারেজ রেট এবং আরেক ধরনের রেস্ট আছে সেটাকে বলা হচ্ছে তাৎক্ষণিক বিক্রিয়ার বা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ঠিক আছে কীরকম ব্যাপারটা ইনস্ট্যান্ট মানে যখন লিমিট টাইমের লিমিট যখন টেন্স টু জিরো তার মানে একদম ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র সময়ে মাইক্রো সেকেন্ডের মধ্যে বিক্রিয়ার কতটুকু পরিবর্তন হচ্ছে সেটার যদি আমি হার নির্ণয় করতে যাই তাহলে সেটাকে আমরা কি ডেলের জায়গায় ডি চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করব তাহলে ডি অফ কনসেনট্রেশন অফ রিয়াক্ট্যান্ট বাই ডি অফ টি তাহলে ছোটো হাতের ডি আমি তখনই ইউজ করব যখন কি না সেটা আমি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস রিয়াকশানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এক্ষুনি মানে মুহূর্তের মধ্যে ঘটবে যে সমস্ত রিয়াকশান তার রেসপেক্টও করব আর যে আমরা অ্যাভারেজ যে রিয়াকশানটা করি মানে অনেকটা সময়ের গ্যাপে যে রিয়াকশানটা করি সেটা ক্ষেত্রে আমার ডেল্টা অফ রিয়াক্ট্যান্ট বাই ডেল্টা অফ টি সময়ের রেসপেক্টে করব ক্লিয়ার হচ্ছে ব্যাপারটা এই দুই ধরনের রিয়াকশান ক্লিয়ার হলো আচ্ছা এইবার আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস শিখব একদম ছোটো ছোটো করে করে দিচ্ছি জিনিসগুলো পরীক্ষার জন্য প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট সাপোজ তোমার কাছে একটা রিয়াকশ
রিঅ্যাক্ট্যান্ট এর রেসপেক্ট করি তাহলে সেটা কি হবে মাইনাস হবে আর যদি প্রোডাক্ট এর রেসপেক্ট করি তাহলে সেটা কি হবে প্লাস হবে ভালো করে দেখো যদি এটা রেসপেক্ট করি তাহলে মাইনাস কনসেন্ট্রেশন অফ এ কতটা চেঞ্জ হচ্ছে বাই সময় কতটা লাগছে এটাই তো আমার তাহলে এই যে আগে যে সহকটা রয়েছে দুই সেটা কি হয়ে যায় সেটা ওয়ান বাই টু তার মানে জৈগুলোই সহক থাকবে সেটাই ও তার রেসপেক্টে উল্টো হয়ে যাবে কীরকম যদি এরকম থাকে তাহলে এটা কী হবে বিয়ের রেসপেক্টে কনসেন্ট্রেশন অফ বি এর যে চেঞ্জ বাই টাইমের চেঞ্জ তাহলে ওয়ান বাই থ্রি অথবা এটা যদি সি এর রেসপেক্ট করি এটা প্রোডাক্ট তার মানে প্লাস হবে কনসেন্ট্রেশন অফ সি ডেল্টা বাই ডেল্টা টি তাহলে ওয়ান বাই টু অথবা যদি আমি এটার রেসপেক্টে করি কনসেন্ট্রেশন অফ ডি এটার যে পরিবর্তন বাই ডেল্টা টি ওয়ান বাই ফোর ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এই যে জায়গাটা তৈরি হলো এটা দিয়ে কিন্তু প্রচুর নিউমেরিকালস আসে অনেক ধরনের অঙ্ক আসে কীরকম অঙ্ক আসে আমি সেটা এক্ষুনি ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখো মনে করো একটা বিক্রিয়া দিয়ে দিয়েছে ফোর এন এইচ থ্রি প্লাস ফাইভ ও টু এটা থেকে তৈরি হচ্ছে ফোর এন ও প্লাস সিক্স এইচ টু ও এটার মধ্যে বলে দিয়েছে যে এন ও এটার যে উৎপাদনের হার এটার উৎপাদন হার ইজ ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মোলস পার লিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা মোলস পার লিটার পার সেকেন্ড যেহেতু এককটা এখানটা পেলাম আমি একটু বলে দিই তাহলে এককটা কীভাবে আমরা বের করলাম দেখো রেট অফ এ রিয়াকশান ইজ ইকুয়াল টু আমরা ওপরে কী লিখছি কনসেন্ট্রেশন অফ সামথিং মানে কনসেন্ট্রেশন অফ রিয়াক্টেন্ট বা কনসেন্ট্রেশন অফ প্রোডাক্ট বাই নিচে কী লিখছি সময়ের যে চেঞ্জ সেটাকে লিখছি সময়কে আমরা কী দিয়ে করি আমরা এখানে সেকেন্ড ধরলাম আর গারত্ব মানে মোলস পার লিটার মোলস পার লিটার এর জন্য এটা চলে এসছে মোলস পার লিটার পার সেকেন্ড বা মোল লিটার ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সুতরাং বিক্রিয়া হারের একক কিন্তু হচ্ছে কি হচ্ছে মোল পার লিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা এখন বলেছে এটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে এবার বলেছে যে বিক্রিয়াটিতে অ্যামোনিয়া অন্তর্নিহিত হওয়া এবং স্টিম উৎপন্ন হওয়া দুটোর হার নির্ণয় করা মানে এটার যে ডিকম্পোজ হচ্ছে এটা যে ভাঙছে তার হার নির্ণয় করো আর স্টিম যে তৈরি হচ্ছে তার তৈরি করো আগামী তাহলে প্রথমে টোটাল রিয়াকশানটাকে লিখছি রেটটাকে লিখছি রেট ইজ ইকুয়াল টু কি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ডেল্টা এন এইচ থ্রি বাই ডেল্টা টি অর মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ ডেল্টা অক্সিজেন বাই ডেল্টা টি অথবা ওয়ান বাই ফোর প্লাস হবে কেননা হচ্ছে এটা প্রোডাক্ট ডেল্টা অফ এন ও বাই ডেল্টা টি অথবা ওয়ান বাই সিক্স ডেল্টা অফ এইচ টু ও বাই ডেল্টা টি এই তো আমার ইকুয়েশান এখন আমাকে মান কোনটার বলে দিয়েছে আমাকে মান বলে দিয়েছে কিন্তু এইটার এই মানটা আমাকে অলরেডি বলে দিয়েছে এবং তার রেসপেক্টে আমাকে বের করতে হবে এইটাকে অর্থাৎ এই এটাকে বের করতে হবে এবং এটাকে বের করতে হবে চলো আমরা তাহলে ইকুয়েশানটাকে এখানে বোঝার চেষ্টা করি সাপোজ যদি আমি এটার সাথে এটার সম্পর্ক নির্ণয় করি তাহলে কি হবে মাইনাস ওয়ান বাই ফোর ডেল্টা এন এইচ থ্রি বাই ডেল্টা টি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর ডেল্টা এন ও বাই ডেল্টা টি হুম এটাকে যদি আমি এ পাশে নিয়ে আসি আমি এটাকে এ পাশে নিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে এটাকে যখন আমি এ পাশে নিয়ে যাব তাহলে এটা ফোর বাই ফোর হয়ে গেল তার মানে ফোর ফোর কেটে গেল রাইট তাহলে আমার এখন কী দাঁড়াচ্ছে যেটা আমার এন এইচ থ্রি অন্তর্নিহিত হওয়ার হার আর আমার যেটা এটা ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে দুটোই তাহলে সমান হয়ে গেল তাহলে এইটার অন্তর্নিহিত হওয়ার হার আর আমার যে এই যে ভ্যালুটা সে দুটো প্রায় সময় একই সেম হয়ে গেল ক্লিয়ার হয়েছে তো ব্যাপারটা যেহেতু দুটো আমার সমান হয়ে গেল এটা কেটে কেটে এক হয়ে গেল রাইট ঠিক সেম রেসপেক্টে আমরা যখন বের করব হচ্ছে স্টিম স্টিম মানে হচ্ছে এইটা ওয়ান বাই সিক্সের রেসপেক্টে এটা আমরা যখন বের করব তাহলে কার সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে করবে যেমন এটা এটার সাথে যদি সম্পর্ক এটাকে করি তাহলে ওয়ান বাই ফোর ডেল্টা এন ও বাই ডেল্টা টি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই সিক্স ডেল্টা এইচ টু ও বাই ডেল্টা টি এবার আমার কী আছে এটা আমরা জানি এটার মানে আমাকে দিয়ে দিয়েছে আর এই সিক্সটাকে তাহলে আমি ওপরে নিয়ে চলে আসবো তাহলে সিক্সটাকে যদি আমি ওপরে নিয়ে চলে আসি তাহলে সিক্স বাই ফোর ওই ভ্যালুটা তাহলে সিক্স বাই ফোর ইন্টু সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মোলস পার লিটার পার সেকেন্ড এটা হয়ে গেল আমার এটার ক্লিয়ার হয়েছে বাট একদম ইজি জিনিস খুব সিম্পল হবে কিন্তু আমাদেরকে অঙ্কগুলোকে করতে হবে ক্লিয়ার ল অফ মাস অ্যাকশান ঠিক আছে ব্যাপারটা ভালো করে একদম সিম্পল জিনিস সাপোজ এ থেকে বি তৈরি হচ্ছে তাহলে এ হচ্ছে রিয়াক্ট্যান্ট বি হচ্ছে প্রোডাক্ট রাইট আমরা এক্ষুনি কি শিখলাম রেট ইজিক্যাল টু মাইনাস ডেল্টা অফ এ বাই ডেল্টা টি অথবা 
डेल्टा अफ बी ब डेल्टा टी एट एक शिखल बोलते भर क्रियाार सूत्रानुजायी कि एक बिक्रियार हार मान रेट कार साथ समानुपातिक बिक्रियक जो पदार्थ आज से बिक्रियक पदार्थर जो गारत आई गारतर समानुपातिक है सपोज ए रखम आ प्लस बी एट तैरि सी प्लस डी रईट तेल ये बिक्रियाटार रेट कि बिक्रियाटार रेट समानुपातिक है बिक्रियक जो पदार्थ आज तरह जो गारत तर समानुपातिक है तेल दुटो आटोर गुणफल यटारे समानुपातिक है क्लियर हल बेपारे परिष्कार देख तुम्हारा बुझते जानने समानुपातिक चिन्ह आज है तमें प्रफेशनल सैन टाइम जो तुलते हैं एक कन्सटैंट आनते हैं तेल रेट इज इक्ल टू के एट कन्सटैंट आनल इंटू ए इंटू बी रेट कन्सटैंट हार ध्रुवक सम्पूर्ण क्लियर हो रेट कन्सटैंट हार ध्रुवक बोलते बुझी बुझी जे जे हार निर्णायक समीकरण आज है से समीकरण जो भर क्रिया सूत्र के अप्लै करी लफ मास एक्शन के अप्लाई करी जे कन्सटैंट पा से ही कन्सटैंटाई हे कि रेट कन्सटैंट स्पेसिफिक रेट कन्सटैंट हार ध्रुवक बिक्रियार हार ध्रुवक बिक्रियार हार ध्रुवक समान समान कि दाड़ा तेल बिक्रियार हार ध्रुवक समान समान कि दाड़ा हार ध्रुवक के इज इक्ल टू ओपर रेट आ ऊपर रेट आज है बीचे कि आज है कन्सनट्रेशन अफ ए इंटू कन्सनट्रेशन अफ बी आईट ता रेट मान कि रेट मान हे सपोज मोल्स पर लिटार पर सेकेंड बट गारत एट गारत हमें जानी ना कत अनुकूल लागे तो हमें धरे निलचे जो गारत आज है मैं मोल्स पर लिटार एट गारत रेकक यार टू दि पार एन मैं एन संख्यक एन हमार गार मैं यतटुकू परमाण प्रयोजन हो बिक्रिया करवार बोझा गया एखे दुई थे तीन थकते दुई और तीन मिले पाँच होते व्हाट एवर द नम्बर ठीक है तो हमें तेल आल्टिमेटलि केर जो एकक से क्यों दाड़ मोल्स पर लिटार मोल पर लिटार टू दि पावर वन माइनस एन एन टाइम चले गल एन सेकेंड इनवार्स क्लियर होता है के रेकक मोल्स पर लिटार वन माइनस एन टू दि पावर माइनस वन बेलो अथवा जो मोल्स पर लिटारे जगह जो मोल्स पर डीएम किूब लिखी तालोर वन माइनस एन और सेकेंड इनवार्स है जो इटे कन्सेंट्रेशन टर्म ना नहीं जो इटे प्रेसारे टर्मे लिखी तेल एटमसफियार नब तेल एटमसफियार टू दि पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवार्स तेल तीनटे हे तीनटे रूप जे तीनटे रूप सरि एक जिन भूल हो डेसिमिटर टू दि पावर माइनस ना ठीक है एकदम ठीक है कोई असुविधा नहीं हाँ तेल गारत कन्सनट्रेशन जी मोल्स पर लिटारे रेसपेक्टे नहीं केर इूनीट केर इूनीट एट होते एन बेपार कि से आलोचना करी एन एक्चुअलि अर्डार अफ ए रियक्शन बिक्रियार क्रोम बला है एन के बीत तो एक डिटेल्स पर आलोचना करी गलो हमारे मोटमोटी तीनटे तीनटे भलोक मुखस्त कर रखे तीनटे प्रचुर जैगाते एप्लीकेशन आज एक निमेरिकल से करब क्लियर हो तेल बिक्रियार हार ध्रुवक जिस बिक्रिया हार ध्रुवक रेकक की हमारे जिसगल क्योंकि एखान सम्पूर्ण भाव में क्लियर हो गल और हार ध्रुवक कि बैशिष्ट्य आज जे रखम एक बैशिष्य हे एक निर्दिष्ट उष्णता एक बिक्रियार हार ध्रुवक निर्दिष्ट है उष्णता जो चेन्ज है तेल क्योंकि बिक्रिया हार ध्रुवक मान चेन्ज हो जाए क्लियर हो अच्छा यार बेपारे एखान मेनलि सबजेक्टर मध्य खूब डिपलि ढुक हे धर एक रियक्शन आज है एक रियक्शन के कलेेक्ट कर सपोज टू एन टू ओ फाइव एटा थे तैरी हो फोर एनओ टू प्लस ओ टू तेल बिक्रियार हार हार कि बरक्रिया सूत्र अनुजय रेट इज इक्ल टू के इन टू एन टू ओ फाइव टू दि पार टू एट थिरोटिकल ये हमारे भैलू नो प्रब्लेम बोलिए एक्सपेरिमेंट कर जो आप देखी जो एक निर्दिष्ट मुहूर्ते बिक्रियाटार हार हमार की दाड़ा तक हमें एक्सपेरिमेंटे एक डिफारेंट रेजल्ट पासी एक्सपेरिमेंटाल रेजल्ट एक्सपेरिमेंटाल रेजल्ट बिक्रियाटार क्षेत्र रेट इजिकल टू के इन टू एन टू ओ फाइव एट शुद्ध एक मल ही लागे तमान एखे दोटो आसना तो ये थिरोटिकल एसपेक्ट एट प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल एसपेक्ट बोलिए एखानटाते दो नतून टर्मे जन्म हलो एक हे क्रोम जार इंगलिस नाम हे अर्डार और एक हे आणविकता मलिक्यूलारिटी तेल अर्डार और मलिक्यूलारिटर मध्य बार डिफारेंस करते करते जाब तर एंड मलिक्यूलारिटी 
molecular weight. Why is order and molecularity with the potom difference first? Order of check the experimental value and molecularity of check the practical value. I'm sorry. Sorry, order hot sector experimental value among molecularity hot sector theoretical value, right? Do we order to me coconut at a reaction ke decay bolte parvena in the molecularity to meet a reaction ke decay bolte parvena on a jotogulo to my shahok takse totogulo hot setabar tar hanobikotaba molecularity thin. Suppose at a need this to show me suppose our ultimate jokon reaction to chamber duto onu lagse, do we more lagse. আমি এমন একটা সময়ে রেসপেক্ট আমি রিঅ্যাকশনটা বলছি তখন মনে করো আমার এটা 1.5 বা 1.4 লেগেছে বা 0.80% আমার এটা কাজে লেগেছে মানে আমার টোটাল তো আমার দুই আমার থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্ট আমার দুই লাগবে দুটো n2o5 লাগবে কিন্তু আমি যে মুহূর্তে রিঅ্যাকশনটাকে ক্যাচ করছি বা যে মুহূর্তে আমি রিঅ্যাকশনের রেটটাকে ডিটারমাইন করার চেষ্টা করছি ওই মুহূর্তে सपोज আমার 1.5 बा 1.4 बा 0.9 ऐसा मोल अमर N2O5 अमर डिसोसिएट हुए चे बा बीओजी तो हुए चे तले ओर ओर ही रेस्पेक्ट ओर तोहन कर क्रोम को तो होते 0.9 ठीक तब मने क्रोम की होते परे क्रोम पॉइंटे वास्ते परे मने डेसिमेलो वास्ते परे मने फ्रैक्शन होते परे ठीक है चे ताहले ऑर्डर की होते परे ऑर्डर फ्रैक्शन होते परे ऑर्� সমস্ত কিছু হতে পারে ঠিক আছে কিন্তু মলিকিউলারিটি কিন্তু সব সময় কি হবে একটা পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যা হবে ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা আচ্ছা বলছে তাহলে ক্রোম আর আণবিকতা কি কখনো এক হতে পারে না হতেই পারে ক্রোম আর আণবিকতা এক হতেই পারে যখনই এই পয়েন্টে আসে যে ক্রোম আর আণবিকতা কখনো এক হতে পারে কিনা তখন আমাদের কাছে দুটো डिफरेंट কনসেপ্ট আসে কি কনসেপ্ট আসে একটুখানি বলার চেষ্টা করি বলছে বিক্রিয়া দুটো ধরনের হয় একটা হচ্ছে একক ধাপ সম্পন্ন বিক্রিয়া মানে একটা স্টেপের রিঅ্যাকশন বা ওয়ান স্টেপের সিম্পল রিঅ্যাকশন আরটা হচ্ছে অনেকগুলো ধাপ সম্পন্ন বিক্রিয়া মানে জটিল ধাপ মানে অনেকগুলো স্টেপের রিঅ্যাকশন सपोज এ থেকে আমি ডি তৈরি করছি একটা সিঙ্গেল স্টেপে তৈরি হয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে সিম্পল রিঅ্যাকশন আরেকটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে এ থেকে বি বি থেকে সি তারপরে গিয়ে ডি তৈরি হচ্ছে তাহলে আমার প্রাইমারি আর ফাইনাল প্রোডাক্টটা এখানে একই প্রাইমারি আর ফাইনালটা একই কিন্তু এটা ওয়ান স্টেপ রিঅ্যাকশন এটা হচ্ছে মাল্টি স্টেপ রিঅ্যাকশন ঠিক আছে বলছে প্রত্যেকটা স্টেপের রেসপেক্টেই सपोज এ থেকে যখন বি হয়েছে তখন এ হচ্ছে রিঅ্যাক্ট্যান্ট এ কিছুটা পরিমাণে লেগেছে বি থেকে যখন সি হয়েছে তখন বি হচ্ছে রিঅ্যাক্ট্যান্ট এর কিছুটা পরিমাণ লেগেছে সি থেকে যখন ডি তে গেছে সি এর কিছুটা পরিমাণ লেগেছে প্রত্যেকটা রিঅ্যাকশনের জন্য কিন্তু আমার আলাদা আলাদা কি আছে অর্ডার আছে মানে আলাদা আলাদা ক্রোম আছে এত परसेंट লেগেছে এত परसेंट লেগেছে বা এত মোল লেগেছে কিন্তু যখন তুমি এটার কথা বলবে তোমার এক স্টেপ রিঅ্যাকশন এখান থেকে এখানে গেছে আমার টোটাল এত লেগেছে তার মানে কি আণবিকতার যে কনসেপ্টটা মলিকিউলারিটির যে কনসেপ্টটা ওটা সিম্পল রিঅ্যাকশন বা সিঙ্গেল স্টেপ রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় কিন্তু মাল্টি স্টেপের ক্ষেত্রে কিন্তু সব সময় অর্ডারটাকে আমরা খেয়াল রাখব ঠিক আছে একটা ছোট ইনফরমেশনের জন্য বলে দেই কোন একটা রিঅ্যাকশনের আণবিকতা সাধারণত তিনের বেশি হয় না সাধারণত তিনের বেশি হয় না মোরাল লেস ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা কোনো মৌলিক রিঅ্যাকশনের কথা বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার ক্রম এবং আণবিকতা এক হতে পারে সেমি হতে পারে বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে অর্ডার আর মলিকিউলারিটির মধ্যে আমরা কি কি ডিফারেন্স পড়লাম অর্ডার একটা প্র্যাকটিক্যাল ভ্যালু মলিকিউলারিটি একটা থিওরিটিক্যাল ভ্যালু অর্ডার সব সময় পূর্ণ সংখ্যা হবে তার কোনো মানে নেই ফ্র্যাকশন হতে পারে মানে ভগ্নাংশ হতে পারে জিরো হতে পারে সবকিছু হতে পারে কিন্তু মলিকিউলারিটি সব সময় কিন্তু কি হবে পজিটিভ একটা পূর্ণ সংখ্যা হবে তিন নাম্বার অর্ডার আর মলিকিউলারিটি সব সময় সেম নাও হতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেম হয় না কিন্তু কখনো কখনো সেম হতে পারে চার নাম্বার মলিকিউলারিটি নামকে যদি নির্ণয় করতে হয় আমি তাহলে বিক্রিয়ার সমিত সমীকরণটা দেখে মলিকিউলারিটি নির্ণয় করতে পারবো তার সহগুলোকে যোগ করে দিয়ে কিন্তু ক্রমকে নির্ণয় করতে পারবো না লাস্ট যে পয়েন্টটা বললাম সেটা কি একক বা সিঙ্গেল স্টেপ রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে অর্ডারটা মানে ক্রমটা আমি ইউজ করতে করব না সাধারণত মলিকিউলারিটিটাকে আমরা ইউজ করব কিন্তু মাল্টি স্টেপ যখন রিঅ্যাকশন হবে তখন শুধুমাত্র আমরা অর্ডারটাকে ইউজ করব ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার পরটা সুতরাং এই হচ্ছে অর্ডার আর ক্রমের মধ্যে মোটামুটি অর্ডার আর মলিকিউলারিটির মধ্যে মেইনলি ডিফারেন্স এবার ছোট ছোট কিছু কথা আছে এই যে একটুখানি আগে আমরা কে এর যে বিভিন্ন এককগুলো লিখলাম কে এর বিভিন্ন এককগুলোর মধ্যে আমরা একটা লিখলাম মোল পার লিটার পার সেকেন্ড মোল পার লিটার টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস এন সেকেন্ড ইনভার্স অথবা মোলস পার ডেসিমিটার কিউব ওয়ান মাইনাস এন সেকেন্ড ইনভার্স অথবা অ্যাটমোসফিয়ার ওয়ান মাইনাস এন ইন্টু সেকেন্ড ইনভার্স ঠিক আছে এই যে এনটা এটাই হচ্ছে কোনো একটা রিয়াকশানের কি অর্ডার এবার সাপোজ আমাকে একটা যে কোনো একটা রিয়াকশান বলে দিল 
আমি যতক্ষণ এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু না জানি ততক্ষণ তো তার অর্ডার আমরা বের করতে পারবো না সাপোজ আমাকে এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু বলো বললো না আমাকে কি বলে দিল আমাকে তার কের এক ভ্যালুটা বলে দিল বা কের ইউনিটটা বলে দিল সাপোজ আমি একটা আমি একটা এক্সাম্পল বলছি সাপোজ একটা রিয়াকশান আছে সেই রিয়াকশানটার ক্ষেত্রে আমাকে কের ভ্যালু কের ভ্যালু দিয়ে দিল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ডি এম কিউব মানে আমার কাছে আছে এখন বর্তমানে কি আমার কাছে বর্তমানে আছে হচ্ছে এই যে কে এই কের ইউনিটটা রয়েছে এখন এই ইউনিটের সাথে আমার কাছে আগে থেকে কি কি ইউনিট আছে এই ইউনিটগুলো আছে আমি এটাকে কোরিলেট করাবো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ডি এম কিউব রয়েছে তার মানে আমাকে নিশ্চয়ই এই যে পার্টটা আছে এই পার্টটার সাথে আমাকে কোরিলেট করতে হবে তাহলে ডি এম কিউব মোল ইনভার্স সেকেন্ড ইনভার্স এটার সাথে আমাকে কাকে কোরিলেট করতে হবে মোল ডি এম কিউব ওয়ান মাইনাস এন সেকেন্ড ইনভার্স তাহলে এনের ভ্যালু কত হলে এটার সাথে আমার এটা মিলে যাবে দেখে নাও ভালো করে ক্যালকুলেশান করে এন ইজিক্যাল টু যদি টু হয় তাহলে এই দুটো ভ্যালু আস্তে আস্তে মিলে যাচ্ছে ঠিক কি না তাহলে আমার এই রিয়াকশানের অর্ডার কী হয়ে যাবে এই রিয়াকশানের অর্ডার হয়ে যাবে টু ক্লিয়ার তো সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তাহলে ভালো করে একটু বোঝার চেষ্টা করো আমার কাছে যদি কের যে কোনো ভ্যালু দিক রেখে আমার ভ্যালু দিয়ে তো আমার কিছু যে আসে আমার দরকার হচ্ছে ইউনিটটা তাহলে যদি কের ইউনিট আমরা জানতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই তার রিয়াকশানের সেই রিয়াকশানটা আমরা অর্ডার কিন্তু বের করতে পারবো তাহলে ক্লিয়ার হচ্ছে এছাড়াও আরও আমরা এই আমাদের যে নেক্সট ভিডিওটা থাকবে সেই ভিডিওর মধ্যে আমরা ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান জিরো অর্ডার রিয়াকশান এগুলো সমস্ত মেকানিজম শিখবো আজকের যে লাস্ট পার্ট সেটা হচ্ছে একদম ছোট্ট একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে সিউডো ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন সিউডো ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন ওকে সিউডো ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশন বলতে কি বুঝো সিউডো মানে কি ছদ্মবেশ ঠিক আছে ব্যাপারটা কি একটু বোঝার চেষ্টা করি সাপোজ C12 H22 O11 टी टू ओ इलेवेन एटे जो जलियों मध्यमे एसिड मध्यमे আমরা যদি এটাকে বিশ্লেষিত করি তাহলে এটা কি তৈরি করবে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স মানে একটা গ্লুকোজ তৈরি করবে এবং তার সাথে আরেকটা সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স একটা ফ্রুক্টোজ তৈরি করবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যালডোজ এটা হচ্ছে কিটোজ গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ তৈরি করছে তাহলে সিম্পলি নর্মালি দেখে কি মনে হচ্ছে তাহলে এটার যদি আমি রিয়াকশানের রেট বের করি তাহলে রেট ইজ ইকুয়াল টু কী দাঁড়াবে মাইনাস মাইনাসের দরকার নেই আমি তো এটাকে নর্মাল বের করছি কে ইন্টু কনসেনট্রেশন অফ সি টুয়েলভ এইচ টোয়েন্টি টু ও ইলেভেন আর কনসেনট্রেশন অফ ওয়াটার হ্যাঁ তাহলে আমরা যদি নর্মালি দেখি তাহলে এটা কি কী মনে হচ্ছে এটার এক আর এটার এক তাহলে সামগ্রিকভাবে এটার কত হওয়ার কথা মলিকুলারিটি হ্যাঁ দুই হওয়ার কথা যদি এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু আমরা না জানি তাহলে এটার অর্ডার বা মলিকুলারিটি আমার দুই হওয়ার কথা তাই তো বাট এক্সপেরিমেন্ট করে দেখা গেছে বলছে ওয়াটারটা এতটাই বেশি পরিমাণে থাকে ওয়াটার মিডিয়ামে যখন আমরা ওই গ্লুকোজটাকে শুক্র শুক্রোজটাকে মেশাচ্ছি শুক্রোজটা অত্যন্ত অল্প পরিমাণে থাকে বলছে ওয়াটারের অ্যামাউন্টটা এতটাই বেশি থাকে যে থ্রু আউট দ্য রিয়াকশান ওয়াটারের বিশেষ কোনো কনসেনট্রেশানে চেঞ্জ হয় না তার মানে থ্রু আউট দ্য রিয়াকশান যদি ওয়াটারের কনসেনট্রেশানে কোনো চেঞ্জ না হয় তাহলে সেই কনসেনট্রেশানের রেসপেক্ট আমার এখানে কিছু বেরোবে না আমার সেই কনসেনট্রেশানের চেঞ্জটাকে আমাকে এখানে অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে না তাহলে আমার শুধুমাত্র রেটটা কার উপর ডিটারমাইন কার দ্বারা ডিটারমাইন্ড হবে শুধুমাত্র আমার শুধু গ্লুকোজের শুক্রোজের যে আমার কনসেনট্রেশান আছে তার পরিবর্তনের উপর নির্ভর করছে তাহলে হওয়ার কথা ছিল দুটো কিন্তু একটা মলিকুল আমার শুধু পার্টিসিপেট করছে রেট অফ রিয়াকশান ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে এই ধরনের রিয়াকশানকে বলা হয় সিউডো ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান মানে হওয়ার কথা অর্ডার বেশি কিন্তু হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান ঠিক এরকম আরও আরও অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে মোটামুটি এগুলো মনে রাখবে তাহলে তোমাকে যদি প্রশ্ন পরীক্ষায় প্রশ্ন করে ছদ্দ একানবিক বিক্রিয়া বা ছদ্দ প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া বলতে কী বোঝো আমরা এই উদাহরণ দিয়ে বলতে পারবো বোঝা গেল ব্যাপারটা তাহলে বন্ধুরা আজকে মোটামুটি আমরা যে পার্টগুলো শিখলাম যে অতি ধীর গতির বিক্রিয়া অতি দ্রুত গতির বিক্রিয়া অ্যাভারেজ রে গতির বিক্রিয়া সিঙ্গেল স্টেপের রিয়াকশান মাল্টি স্টেপের রিয়াকশান অ্যাভারেজ রেট অফ রিয়াকশান নর্মাল রেট অফ রিয়াকশান ইনস্ট্যান্টেনিয়াস রেট অফ রিয়াকশান মানে তাৎক্ষণিক যেটা আছে যেটা আমি ছোটো হাতে ডি দিয়ে আমরা প্রকাশ করছি একটা বিক্রিয়া হার কী করে নির্ণয় করতে হয় মাইনাস কখন হয় প্লাস কখন হয় রিয়াক্ট্যান্টের ক্ষেত্রে প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে তারপরে আমরা শিখলাম হচ্ছে হার ধ্রুবক কাকে বলে ভরক্রিয়ার সূত্র অ্যাপ্লিকেশানটা কোথায় আছে হার ধ্রুবকের বৈশিষ্ট্য কী হার ধ্রুবকের একক কি সেই হার ধ্রুবকের একক দিয়ে আমরা কী করে একটা বিক্রিয়ার ক্রম নির্ণয় করতে পারি ক্রম বলতে গিয়ে আবার মনে পড়লো যে ক্রম এবং আনবিকতার মধ্যে পার্থক্য কি আনবিকতাটা কোথায় কোথায় অ্যাপ্লিকেবল
থার্ড যে পার্টটা আসবে সেই থার্ড পার্টের মধ্যে আমরা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি আমরা আরহেনিয়াসের সমীকরণ সংঘর্ষ তত্ত্ব কলিশন থিওরি এই সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব টোটাল তো ফার্স্ট পার্টটা আজকে এখানে আমরা শেষ করছি ছোট্ট করে একটাই রিকোয়েস্ট করব অনেক দিন পরে ভিডিও আপলোড করছি যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে এবং যে নোটিফিকেশান বেল আইকনটিকে আছে ওটাকে অবশ্যই সিলেক্ট করে নেবে যেন আমি যখনই কোনো ভিডিও দিই তোমাদের কাছে আসে বহু দিন পর ভিডিও আসছে আমি জানি অনেকের অনেক মান অভিমান রাগ আমার উপর রয়েছে তার জন্য প্রথমেই সরি চেয়ে নিচ্ছি অ্যাকচুয়ালি প্রথমে না শেষে সরি চাইছি তো ভালো থাকবে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হবে এই কাজগুলো তোমরা বাড়িতে মোটামুটি করে কমপ্লিট করে ফেলো এগুলো কমপ্লিট করতে করতে আমার নেক্সট ভিডিও তোমাদের কাছে চলে আসবে তো বন্ধুরা নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থেকো সুস্থ থেকো নমস্কার